அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா வந்துட்டு டிஎன்பிசி ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் பற்றி தான் இந்த எக்ஸாம் வந்துட்டு ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாமா இஸ் இட் பாசிபிள் டு கிளியர் த எக்ஸாம் ஸோ ஈஸிலி வாட் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி எது முக்கியமாக நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இது எதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ நடந்த ஃபீல் சர்வேர் டிராஃப்ட்ஸ்மேன் அந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸை வச்சு சொல்கிறேன் இப்போ அதுக்கான செலெக்ஷன் லிஸ்ட் வந்துட்டு சிவில் லிஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அமைச்சிட்டாங்க நான் என்ன பண்ணேன் அதில் வந்து சில ரெஜிஸ்டர் நம்பர்ஸ் யார் யார் செலக்டட்னு போட்டிருக்காங்க அதை எடுத்துட்டு அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர்ஸ் எடுத்து ரேண்டமாக எடுத்து அதை அப்படியே அந்த ஃபீல் சர்வே ட்ராஃப்ட்மேன் ரிசல்ட்ஸில் வந்துட்டு போட்டு பார்த்தா ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இது பண்ணி பார்த்தா அவங்களோட மார்க் வருது ஸோ ரேண்டமாக வந்துட்டு மார்க் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸ் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மார்க் வந்துட்டு நம்ம எடுத்தால் இந்த மார்க் எடுத்தாலே வந்துட்டு நம்ம ஓகே கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவிக்கு கூப்பிடுவாங்க இந்த இதுக்கு வந்துட்டு கூப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த ரேஞ்ச் நியர் முன் மோர் ஆர் நியர் லெஸ் நியர் பை வந்துட்டு நம்ம எடுக்கணும் இதோட கொஞ்சம் மேபி அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா காம்படிஷன் இந்த இதுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கணும் அம்மா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதை பார்த்தா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஓ ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓ இந்த மார்க் வந்துட்டு நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ இதே இதுக்காக நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இல்லை இவ்வளோக்கு மட்டும்தான் இப்போ நான் ஒரு மார்க் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இவ்வளோக்கு மட்டும்தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்பலை ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இந்த மார்க் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ இது இதே நம்ம நம்ம ஈஸியாக தான் இருக்குது இதை நம்ம படிச்சிடலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வர்றதுக்காக மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த வீடியோ ஓகே ஸோ இதை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் போதும் இதை நீங்கள் சொன்னீங்க நான் எடுத்தேன் வரல அப்படின்னு நீங்கள் வந்துட்டு சொல்லக்கூடாது ஓகே இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒரு அவுட்டர் ஒரு 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 ப்ராட் ஐடியா கிடைக்கும் இந்த சப்ஜெக்டை இது வரைக்கும் படிக்கலனா கூட வந்துட்டு இதை வச்சு ஓகே நம்ம படிக்கலாம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் போல் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேப்பர் மார்னிங் ஒரு பேப்பர் ஆஃப்டர்நூன் வந்துட்டு ஒரு பேப்பர் மார்னிங் பேப்பர் டெக்னிக்கல் இரநூறு கொஷின் முந்நூறு மார்க் ஒரு கொஷினுக்கு ஒன்றரை மார்க் முந்நூறு மார்க் மதியானம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டாக பிரிச்சுருவாங்க அதாவது ஒரே இது தான் ஒன்று வந்துட்டு தமிழ் இன்னொன்று வந்துட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஸோ தமிழ் வந்துட்டு நூறு கொஷின் நூற்றம்பது மார்க் அதில் சரிங்களா நூற்றம்பதில் நீங்கள் அறுபது மார்க் எடுத்தே ஆகணும் இந்த அறுபது மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் உங்களோட டெக்னிக்கல் பேப்பரையும் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பரையும் வந்துட்டு வேல்யூ பண்ணுவாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இதோட கம்பைன் ஆகிருக்கும் இது ஒரு நூற்றம்பது கொஷின் சரிங்களா இது ஒரு நூற்றம்பது சாரி நூற்றம்பது மார்க்குக்கு நூறு கொஷின் இருக்கும் இதுவும் வந்துட்டு நூறு கொஷின் இருக்கும் தமிழும் வந்துட்டு நூறு இதுலேயும் வந்துட்டு இரநூறு இரநூறு கொஷின் தான் சரிங்களா நூற்றம்பது மார்க் மதியான எக்ஸாம் இதில் நீங்கள் இந்த அறுபது மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் இதையும் இதையும் வந்துட்டு வேல்யூ பண்ணுவாங்க இல்லைனா வந்துட்டு நீங்கள் என்கியூடி அப்படின்னு வந்துடும் நாட் குவாலிஃபைடு சரிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரிசல்ட்டில் வந்துடும் இதை வந்துட்டு வேல்யூவே பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டெக்னிக்கலில் இந்த ஃபீல் சர்வே ட்ராஃப்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு கேஸ்ட் வைஸ் எழுதி எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்க டெக்னிக்கலில் எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த இது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ரெஜிஸ்டர் நம்பர் வந்துட்டு நான் ஹைட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பிசி ஃபீமேல் ஸோ பிஎஸ்டிஎம் கேண்டிடேட் டெக்னிக்கலில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அதே மாதிரி பார்ட் பியில் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு மார்க் வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க ஸோ இரநூத்தி இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு ரைட்டாக இவங்க இரநூத்தி இருபத்தி நாலு டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு வந்துட்டு இன்டர்வியூ லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு கூப்பிட்ருக்காங்க ஓகே டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டர்வியூ லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ இவங்க ரேங்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஓகே ஸோ இந்த இரு இரநூத்தி இருபத்தி நாளைக்கே வந்துட்டு பிஎஸ்டிஎம் கேண்டிடேட்டாக இருந்தால் வந்துட்டு இன்டர்வியூ லிஸ்ட் வந்துட்டு கூப்பிட்ருக்காங்க ஓகே ஸோ பிசி அது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எம்பிசி ஃபீமேல் எம்பிசி ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு இரநூத்தி இருபத்தெட்டு ப்ளஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா தமிழ் வந்துட்டு குவாலிஃபைங்க தான் ஸோ அதில் அறுபதுக்கு மேலே எவ்வளோ எடுத்தாலும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதை கூட்டவும் மாட்டாங்க இதையும் கூட்டிங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு மார்க் முந்நூற்றி இருபத்தி
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பிசி மேல் பிசி மேல் வந்துட்டு இரநூத்தம்பத்தெட்டு மார்க் எடுத்திருக்காங்க இரநூத்த டெக்னிக்கலில் இதில் எழுவத்தாறு மார்க் ஸோ த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தால் வந்துட்டு அவங்க எலிஜிபிள் ஓகேங்களா நானூற்றம்பதுக்கு முந்நூற்றி முப்பது நாள் அதே வந்துட்டு பிசி மேல் பிஎஸ்டிஎம் கேண்டிடேட் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு தான் ஸோ பிஎஸ்டிஎம் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்துட்டு இது தராங்க ஓகேங்களா அதனால் மார்க் வந்துட்டு நீங்கள் கம்மி ரொம்ப இதாக எடுத்தாலே போதும் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் தான் ஒன் நைன்டி த்ரீ எடுத்தாலே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸோ இந்த இதை வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் இங்கே வந்து ஒன் நைன்டி த்ரீ எடுத்தாலே வந்துட்டு உங்களை கொடுத்துட்டு கூப்பிட்ருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிசி மேல் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் எம்பிசி மேல் இரநூத்தி இருபத்தெட்டு நூற்றி மூணு எம்பிசி மேல் வந்துட்டு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று எடுத்தாலே வந்துட்டு கூப்பிட்ருக்காங்க மேபி இதுக்கும் க இதாக கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனால் எல்லா ரெஜிஸ்டர் நம்பரையும் நம்மளால் போட்டு பார்க்க முடியாது பிசி முஸ்லீம் மேல் முந்நூற்றி பதினஞ்சு மார்க் எடுத்தாலே வந்துட்டு டெக்னிக்கல் இரநூத்தி முப்பத்தொன்று இதில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் எண்பத்தி நாலு ஸோ முந்நூற்றி முப்ப சாரி முந்நூற்றி பதினஞ்சு எடுத்தாலே வந்துட்டு நீங்கள் ஈஸியாக வந்துட்டு சிவியை வந்துட்டு சிவியில் வந்துடலாம் எஸ்சி மேல் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஆறு மார்க்கு தான் இரநூத்தி பதினாறு இதில் தொண்ணூறு மார்க் ஓகேங்களா முந்நூறுக்கு வந்துட்டு இரநூத்தி பதினாறு மார்க்கு ஸோ இது வந்துட்டு நூற்றம்பதுக்கு தொண்ணூறு மார்க் மொத்தம் முந்நூற்றி ஆறு எடுத்தாலே எஸ்சி மேல் வந்துட்டு எலிஜிபிள் ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்துட்டு இந்த எப்படி சொல்கிறது இந்த ஃபீல்ட் சர்வேயர் இதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மார்க்ஸ் இது ஸோ எஸ்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ பிசி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி அதே வந்துட்டு பிஎஸ்டிஎம்னா ஒன் ஸோ பிசி முஸ்லீம் அப்படின்னா வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துச்சு முந்நூற்றி பதினஞ்சு ஸோ அதுதான் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டிக்கு வந்துட்டு இந்த மார்க் தான் எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு எ எவ்வளோ எடுத்தால் வந்துட்டு போதும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் சரி எவ்வளோ எடுத்தால் போதும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட் மார்க் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் பார்த்துக்கலாம் சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கல் வந்துட்டு முந்நூறு மார்க்குங்க டெக்னிக்கல் வந்துட்டு முந்நூறு மார்க் ஓகேங்களா இந்த டெக்னிக்கல் முந்நூறு மார்க்கில் வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போலேருந்து இப்போ நீங்கள் இன்ன இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க இப்போலேருந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தா கூட கொஷின்ஸ் புக்கில் இருந்துட்டு அந்த ஐடி மெட்டீரியல்லேருந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்துட்டு வரும் சரிங்களா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்துட்டு வரும் ஸோ இதில் நீங்கள் மொத்தம் வந்துட்டு எத்தனை இரநூறு கொஷின் இருக்குது சரிங்களா இந்த இரநூறு கொஷினுக்கு ஒரு ஐம்பது கொஷின் தப்புன்னு வச்சுங்க நூற்றம்பது கொஷின் வந்துட்டு நீங்கள் அடிக்கலாம் ஈஸியாக நூற்றம்பது கொஷின் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நீ நியர்லி வந்துட்டு உங்களுக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஓகேங்களா இரநூ நூற்றம்பது கொஷின் ஈஸியாக அடிக்கலாம் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு அதுவும் நம்ம வீடியோஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிஎஸ்சில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கவர் ஸோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும் முடிஞ்சிச்சு இதில் வந்து ஒரு முப்பது மார்க் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு டோட்டல் ஸ்டேஷன் போட்டோம்னா ஸோ அதில் இருந்து வந்துட்டு ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பது மார்க் கிட்ட வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அறுபது கொஷின் முடிஞ்சிச்சு நீங்கள் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு மார்க் வந்துட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நூற்றி ஐம்பது கேள்வி வந்துட்டு அடிக்கணும் ஓகேங்களா இது தான் நூற்றி ஐம்பது கேள்வி வந்துட்டு அடிக்கணும் அபோவ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த இதுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஆப்டிடியூடு இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு வாங்கியே ஆகணும் ஓகேங்களா இது வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் இப்போ இது ஐடி மேக்ஸ் தான் அதனால் ஒரு போட்டு போட்டு இப்போலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு எடுத்து கன்ஃபார்மாக வந்துட்டு எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க் இருபத்தஞ்சு கொஷின் வந்துட்டு ரைட்டாக வந்துடலாம் ஓகே இதில் வந்துட்டு ஆப்டிடியூட்டில் வந்துட்டு இருபத்தஞ்சு கொஷின் எடுத்துட்டோம் ப்ளஸ் வந்துட்டு எழுவத்தஞ்சு கொஷின் பாக்கி இருக்குது இந்த எழுவத்தஞ்சில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி கொஷின் ஆச்சும் வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி தரோவாக இருக்கணும் ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு பத்து வந்து ஒரு ப பத்து மேக்ஸி பத்து டு பதினஞ்சு கொஷின் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரியில் சரிங்களா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஷின் ஹிஸ்ட்ரியில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் முக்கியமான டாப்பிக்னா பாலிட்டிங்க பாலிட்டிலேயும் வந்துட்டு நியர்லி பத்து கொஷின் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது கரண்ட் அஃபேர
ஓகேங்களா ஹிஸ்ட்ரினா வந்துட்டு நம்மளுக்கு இப்போ யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் நிறைய வந்துட்டு இருக்குது தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்குது மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு ஐஎன்எம் தனியாக இருக்குது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தனித்தனியாகவே இருக்குது ஸோ பதினஞ்சு கொஷின் கிட்ட பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கொஷினே கேட்க சான்சஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது பாலிட்டி எல்லாமே கலந்து கேட்பாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் இருபத்தஞ்சு இதில் ஒரு ஐம்பது எழுவத்தஞ்சு கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ எழுவத்தஞ்சு கொஷின் ஸோ எழுவத்தஞ்சு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா எழுவத்தஞ்சு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா எவ்வளோ வருது எழுவத்தஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று எழுவத்தஞ்சு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாதி அப்படின்னா எழுவத்தஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒன் ஓகேங்களா ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் அது ஒரு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஓகேங்களா போட்டிங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இந்த மார்க் இது வந்துட்டு கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வாங்கி ஆகணும் ஓகேங்களா கன்ஃபார்மாக இதை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் கிளியர் ஸோ பிசி அவங்களாம் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எஃபோர்ட் பண்ணணும் இதை நான் சொல்கிறது வந்து மேக்ஸிமம் எஸ்சி எஸ்சிஏ பிசி முஸ்லீம் ஓகேங்களா எம்பிசி இவங்களாம் வந்துட்டு இந்த மார்க் முந்நூற்றி முப்பது இந்த மார்க் வாங்கினாலே வந்துட்டு கன்ஃபார்மாக வந்துட்டு நீங்கள் செலெக்ஷன் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு போயிடலாம் போஸ்ட் அதுவும் இல்லாமல் எஸ்சிக்கு இந்த தடவை நிறைய இருக்குது ஏன்னா வந்துட்டு எழுவது சீட் வந்துட்டு பேக்லாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸுக்கு எழுவது சீட் பேக்லாக் அப்போ அறுநூற்றி தொண்ணூறு தொண்ணூ தொண்ணூறு சீட் நான் நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் எழுவது அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று நினைக்கிறேன் ஸோ செவன் சிக்ஸ்டி செவன் சி இது தொண்ணூற்றி ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் செவன் சிக்ஸ்டி ஒன் போஸ்ட் இருக்குது பேக்லாக் வந்துட்டு எஸ்சிக்கு எழுவது சீட் இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறதோட எஸ்சிக்கு வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் பேக்லாக் வந்துட்டு இருக்குது அதனால் வந்துட்டு எஸ்சி கிடைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ போன இது பார்த்திங்கன்னா ஃபீல் சர்வேயர் ஆயிரத்தி இரநூறு போஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் இது வந்துட்டு ஏழ்நூற்றி சொச்சம் போஸ்ட் ஓகேங்களா ஒன் எஸ் டு த்ரீ வந்துட்டு எடுப்பாங்க எப்படி இருந்தாலும் இந்த சிவி செலெக்ஷனுக்கு ஒன் எஸ் டு த்ரீனா எழுநூற்றி ஒரு இதில் இன்னும் ரெண்டு பங்கு சரிங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி என்ன ரெண்டாயிரம் பேர் வந்துட்டு எடுப்பாங்க ஸோ அதுலேருந்து செவன் சிக்ஸ்டி ஒன்றை வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி சர்டிஃபிகேட் பேஸில் வந்துட்டு ஏன்னா மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் சில பேருக்கு இல்லாமல் இருக்கும் அந்த இதில் சில பேரை கழிச்சு கட்டி வெளியே அனுப்புவாங்க ஸோ இதை வந்துட்டு ஈஸியாக நீங்கள் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த மேக்ஸ் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு தேர்ட்டியே ஆகணும் மேக்ஸ் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு தேர்ட்டியே ஆகணும் டெக்னிக்கலில் நூற்றம்பது கொஷின் ஷர் ஷர்ட் அதாவது டவுட்டே இல்லாமல் நீங்கள் தட்டணும் ஓகேங்களா நூற்றம்பது கொஸ்டின் ஷேர் ஷார்ட் அது இல்லாமல் வந்துட்டு நீங்கள் ஏன்னா சில இதில் நூற்றம்பது கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பானால் அது கரெக்டு மீதி இருக்க ஐம்பது கொஷின் நீங்கள் ஃப்ளூக்கில் அடித்தாலுமே வந்துட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஷின் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா அதே இந்த நூற்றம்பது இந்த இருபத்தஞ்சும் ஷேர் ஷார்ட்டாக இருக்கணும் ரைட்டாக அது மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு படிக்கணும் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ எல்லாமே அந்த ஐடி சிலபஸ் ஸோ சில இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த ஐடி சிலபஸில் கொஞ்சம் இதாக கொடுத்துருக்கு ஓகேங்களா அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்கள் அதை சப்போஸ் ஒரு டாபிக் இருக்குது இடிஎம் எலக்ட்ரா எலக்ட்ரானிக் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்குன்னா அது இதில் கொஞ்சம் வேகாக கொடுத்துருக்கு ஐடி அப்படின்னா டக்குன்னு இன்ஜினியரிங் புக்குக்குள்ள பாருங்கள் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் இந்த ஐடியை வந்துட்டு விக்கிபீடியாவில் தான் காப்பி பண்ணி போட்டிருக்காங்க பாதி இது நெட்டில் தான் எடுத்துருக்கேன் டக்குன்னு வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் புக் இருந்துச்சுன்னா எடுத்து வச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி கம்பேர் கொஞ்சம் இது பண்ணி போடிங்க அப்போ தான் வந்துட்டு இது இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு இந்த இதில் இருந்தே கேட்க மாட்டான் போனக்கு இதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டான் ஃபீல் சர்வேயரில் டோட்டல் ஸ்டேஷனோட பேட்ரி வந்துட்டு பேக்கப் எவ்வளோ நேரம் நிற்கும் அப்படின்னு கேட்டான் நீங்கள் அந்த ஐடிஐ புக்கில் எங்கே தேடினாலும் அந்த கேள்வி இருக்கவே இருக்காது டோட்டல் ஸ்டேஷனோட பேட்ரி பேக்கப் பற்றி பேட்ரி பேக்கப் வச்சுருப்பாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்கிற தவிர அது இருபத்தி நாலு மணி நேரமா பதினெட்டு மணி நேரமா பதினஞ்சு மணி நேரமா அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே கொடுத்துருக்க மாட்டான் வேணுமா நீங்கள் தேடி பாருங்கள் டோட்டல் ஸ்டேஷனோட பேட்ரி பேக்கப் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆனால் போன சர்வேயரில் கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் நீங்கள் வேணும் தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் புக்கை கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணியே ஆகணும் ஓகேங்களா வேறு வழியே இல்லை ஸோ இந்த நூற்றம்பது கொஷின் தட்டியே ஆகணும் இந்த இருபத்தஞ்சு தட்டணும் இதுக்க
எட்டு பதினஞ்சு பதினா இதிலே வந்துட்டு இரநூத்தி அறுபது மார்க் கிட்டே வந்துடுச்சு சரிங்களா இரநூத்தி அறுபது மார்க் கிட்டே வந்துடுச்சு டூ சிக்ஸ்டி மார்க் மீதின்னு ஒரு ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது மா எ எழுபது மார்க் கிட்டே எடுத்தாலே போதும் அது வந்துட்டு மீதி உள்ள ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்தாகணும் ஓகேங்களா ப்ளஸ் இந்த ஐம்பது கொஷின் நம்ம விட்டுருக்கோம்ல எதில் டெக்னிக்கலில் அந்த ஐம்பது கொஷின்லேருந்து எடுத்த நீங்கள் எடுக்கணும் எடுக்கணும்னா மீன்ஸ் அது ஃப்ளூக்கில் கூட தட்டினா வந்துடும் ரைட்டாக ஃப்ளூக்கில் வந்துட்டு நிறைய இது பாதி இது வந்துடும் அதனால் உங்களால் எவ்வளோ பெஸ்ட்டும் முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டும் வந்துட்டு படிங்க ஓகேங்களா கொடுக்குற நோட்ஸ் இப்போ நான் வீடியோ எதாவது கொடுக்குறேன்னா டாப் டு பாட்டம் வந்துட்டு அதை பின் பாயிண்ட்டில் வச்சுங்க நம்ம டெஸ்ட்டு அதாவது மொத்தம் எம்சிக்யூவாக டிஸ்கஷன் போகலாம் ஓகேங்களா என்னென்ன என்னால் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே வந்துட்டு பண்ணுறேன் ஒன்றா சேர்ந்து படிப்போம் இந்த எக்ஸாமை வந்துட்டு கிளியர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா யாரும் இது இப்போ வந்துட்டு இன்னொரு இது என்னென்னா வந்துட்டு ஆரை வருது இன்னொன்று வந்துட்டு ஜேடிஓவும் வருது பட் என்ன முக்கியமானதுனா சிலபஸ் வந்துட்டு ஆறைக்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி இருபது பர்சன்டேஜ் தான் இதை கம்பேர் பண்ணி நூறு பர்சன்டேஜ்னால் இதை கம்பேர் பண்ணும் இதில் இருபது பர்சன்டேஜ் தான் சிலபஸ் இதில் இருக்கிறதுல ஒரே ஒரு டாபிக் சர்வேன்னு மட்டும் தான் அதில் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா சேலரி பேசிஸில் பார்த்தா ஆரை வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி ஜேடிஓ வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகம் பட் எஃபர்ட் வந்துட்டு ஒன்றாவே போடுங்க ஆரைக்கு வந்துட்டு நல்லாவே போடுங்க ஜேடி அப்ளை பண்ணிடுவாங்க கண்டிப்பாக படிங்க சரிங்களா அதுவும் வந்துட்டு படிங்க ஏன்னா மே எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு சான்சஸ் இருக்குது இது ஒரு எழுநூற்றி அறுபது போஸ்ட்னா இது ஒரு ஆயிரம் போஸ்ட்டு கிட்டே இருக்குது கண்டிப்பாக ரெண்டுமே வந்துட்டு படிங்க ஸோ நான் வந்துட்டு இதுக்கு வந்துட்டு இன்னும் என்னால் கிளாஸஸ் போ அந்தளவுக்கு நான் டைம் இல்லை கிளாஸஸ் போகிற அளவுக்கு நான் ஆரை ஃபுல் கிளாஸஸ் வந்துட்டு போ போகலான் இருக்கேன் ஸோ ஜேடிஓ வந்துட்டு கன்ஃபார்மாக படிங்க ஓகேங்களா கன்ஃபார்மாக படித்து ஆனால் டெக்னிக்கல் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே தான் டெக்னிக்கல் சரிங்களா இன்னொன்று என்னென்னா வந்துட்டு நம்ம இதை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கலில் எவன் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கானோ அவன் வந்துட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் விட்டுறான் சரிங்களா ஒடுங்கிட்டு போயிடுது அதனால் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஆப்டி வந்துட்டு இருபத்தஞ்சு மார்க் தட்டி தூக்குங்க ஓகேங்களா இப்போ இருந்து கூட நீங்கள் ஆப்டி இப்போ நீங்கள் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது பிப்ரவரி இன்றைக்கி இருபத்தி நாலா ஸோ நீங்கள் மார்ச் எண்டுக்குள்ளார வந்துட்டு டெக்னிக்கல் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு முடிச்சாகணும் ஓகேங்களா நான் ஓகே முடிஞ்சளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் வீடியோ போடுறேன் பட்டு நான் வீடியோ போடுறேன் போல் அதை தாண்டி நீங்களாம் வந்துட்டு படித்தாகணும் மார்ச் எண்டுக்குள்ளார ஏப்ரல் மா மா மே ஏழு எக்ஸாம் ஏப்ரல் ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஜென்ரல் இப்போலேருந்தே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுட்டுங்க ஏப்ரலில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ப்ளஸ் ஆப்டி ஓகேங்களா அப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக டெக்னிக்கல் வந்துட்டு ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏப்ரல் மந்த்தில் ஓகேங்களா ஏப்ரல் மந்த்தில் ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் படிச்சுட்டு ஆப்டி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஃபுல்லாக அந்த இது மட்டும் ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணுங்கள் மே மந்த்தில் வந்துட்டு ஆட்னோ நீங்கள் பறிச்சு எழுதும் போது எவனும் உங்களை தூக்கவே முடியாது தொட கூட முடியாது எந்த கொஷின் பேப்பர் கொடுத்தாலும் தட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இதுதான் சில பேர்த்து வந்து என்னடாவது இதாக தம்னையில் இப்படி போட்டு மொக்கையாக பேசிகிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு தெரியும் பட்டு ஸ்ட்ரா இது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி ரைட்டுங்களா ஆப்டி வந்துட்டு நீங்கள் ஏப்பல் மாதம் எடுங்க என்னை கேட்டால் ஆப்டி ஏப்பல் மாதம் எடுத்து அது ஃபுல்லாக ஆப்டி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்துட்டு அப்போ எடுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆப்டி மட்டும் நீங்கள் ஏப்ரல் மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்துட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஒரு நாள் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நாளில் வந்துட்டு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஆச்சும் போடிங்க எட்டு மணி நேரத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டெக்னிக்கல் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்துட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸுக்குன்னு வந்துட்டு ஒதுக்குங்க டெய்லி படிச்சுக்கிட்டே இருங்க நானும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு வீடியோ போடலான்னு பார்க்குறேன் பட் டைம் பர்மிட் டைம் வந்துட்டு எனக்கு கிடைக்கல சரிங்களா ஸோ ஏதாவது டை சான்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் வீடியோஸ் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் இது வீடியோ சில பேர்த்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் சில பேர்த்துக்கு இது முக்கியாக இருந்திருக்கும் ஓகே யூஸ்ஃபுல்லானவங்க வந்துட்டு வச்சு இதை வச்சுங்க ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே இஃப் யூ ஃபீல் தட் திஸ் இஸ் நாட் ஒர்த் ஓகே ப்ளீஸ் கீப் இட் அண்ட் கோ ஆன் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் வாட்சிங் திஸ